wakati kwenye kama miaka miwili mitatu kumekuwa na wasanii baadhi kutoka kwenye record label mm. you know rich mavoko harmonize i want to know sasa wewe ukiwa una play part kubwa as a manager yeah. i believe na go through vitu vingi sana kuhakikisha mm. kwamba msanii yani kumpika mpaka ametoka mnamtambulisha you go through a lot you go through pesa nyingi sana mna, mnatumia you know energy vile msanii anavojitoa sasa mm. kwenye kwenye label mm. how much did it affect you or does it affect you kama manager uh affects me doesn't affect me talent is a lot of talent out there mm-hmm. but lakini kwa kitu ambacho nataka kuweka wazi labda akijai kuongelewa before okay lebo ya wasafi ni lebo ambayo ina favor kuliko inavyo favor uh yenyewe lebo so this is this is let me put the picture how it is work okay so lebo ya wasafi msanii akiingia investment yote anayekewa hakuna refund yoyote au kwenye recoup kurudisha ile investment kwanza alafu ndo aanze kupata hela yake investment inaekezwa hela ikaweza kuingia msanii msanii anapata hela yake direct hakuna lebo hiyo inafanya hiyo duniani kote na nakuruhusu kwa google okay lebo zozote duniani wanapoweka investment kwanza kwa hiyo inatakiwa irudi investment iliyowekwa mm. na kiasi chochote ambacho kimewekwa kwa ajili ya wewe kuweza kuwepo pale mm. ndio una uwezo wa ku kwanza kupata hela so wasafi as a wcb inaanza kwa investment ikiwekwa haihesabiwi naona kama ni part ya investment lakini msanii hela anapoanza kuingia anachukua percent yake moja kwa moja kwa this is the one thing that wcb is the people they get favor so uwezi kukuta lebo yoyote duniani kwa mtu yote anakuambia kama kuna mkataba mbovu huyo ni ana matatizo yake binafsi na amepata kusikwa sikio na mtu. Hilo la kwanza. Mm-hmm. La pili ni lebo pekee inakupa option ya kuweza kubai. Sawa. Uh, master zako, nyimbo zako kuzinunua na kuzion mwenyewe kwa kiasi kidogo sana cha fedha. Hakuna lebo ambayo ina own uh, ikishafanya investment ya msanii, alafu msanii aweze kuchukua zile master ni kazi ngumu sana. Kweli. Kwa hiyo hiko ni cha pili. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwa lebo inafanya hichi, uh, inanyonya huyu inafanya hivi. Mm, uh, labda ni nitoe mfano tu watakao kuelewa kwa Michael Jackson nyimbo zake zina on most of the nyimbo zake zina on na, na Quincy Jones. Umeona? Kwa hiyo nyimbo zote zinapigwa lakini hatimiliki anazo Quincy Jones na sio Michael Jackson. Mm-hmm. Wala sio familia ya Michael Jackson. Mm. Sasa ninapokuja ni swala dogo tu linakuja kuna ile kitu moja kinaitwa tamaa. Umeona? Unapoona kitu fulani mtu kaekeza imefikia sehemu fulani, halafu wewe umeshaanza kuingiza hela, unasahau ulipotokea na kuanza kujiona wewe ni mkubwa. Na hapo ndo unapopoteza mwelekeo. Umeelewa vizuri? Hicho ndio kitu ambacho kinachotokea zaidi. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa watu wavielewe kabisa na na, na mikataba unajua iko iko wazi kwenye Google kita kusoma na nini na nini kuelewa lakini ukiendekeza maisha ya Instagram ndo hayo ambayo yanaita matatizo na tukiongelea wasanii ambao wamejitoa wame Rich Mavoko Harmonize yeah mimi kwa tafiti zangu unavyofahamu um, msanii akiwa chini ya, ya label and you correct me if i'm wrong yeah. um, youtube let's say youtube channel yake um, account zake tofauti tofauti mm. ziko chini ya ya, ya, ya label, label. Yeah. ndio yeah. sasa baada ya hawa wasanii kujitoa mliwaachia wakaendelea so na, the, that's, na that's what that's nimesema tumeweka option ya mtu kununua haki zake zote mm-hmm. We don't mind like uh, kuna labels zingine ambazo zina delete account zinafuta nini inachukua Instagram yake na inazuia jina lake kutumika na kila kitu mm. umeona kwa hiyo uh, mfano naweza kusemea kama harmonize mm-hmm. harmonize amekuja WCB jina lake anajiita harmonize ikiwa na A ikiwa A M O A harmonize ina Y mwisho hiyo ndio alikuwa anajiita na Instagram yake ndio ilikuwa hivyo. Lakini kwa sababu ya kuja pale watu wakalibrush jina kwa sababu ya so harmonize. 
ni harmonize na nina nini kwa kwa nini. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ndio kazi yetu ilikuwa hivyo lakini at the end of the day uh, makubaliano yalikuja anataka kununua rights zake na nini tukamwambia sawa aliandika email nadhani nilifanya interview nikasema sawa nikaijibu okay kama nataka kununua haki zako una right nadhani pitia mkataba wako maelezo yako mmoja yeah. yeah. na alishalipia everything alipia everything na he's free right now yeah yeah sawa uh, to stick up apo kwa harmonize um mm. umekuwa na story i remember hata kabla haja hajajitoa kwenye mm. label ya WCB kwa kuna hizi story kwamba you guys had sort of bad blood naweza nikasema mm. yani hamkuwa na bond hiyo au mm. hamkuwa na maelewano hayo mm. i want you to clarify leo ishawahi kutokea you guys mkawa na utofauti wowote kati yenu mm. na kama ndio what was the reason behind kwa sababu niunganishe sasa na juzi mm. juzi hapa ile tukio lililotokea kwenye msiba wa ilikuwa ni mazishi ya mke wa Babutale mm. ambapo alikuja harmonize pale Morogoro kuzika mm. na ye then alionekana anakupa mkono kama ukaukataa yeah. sasa i want to know i want you to clarify today what what really went down okay so the real like uh, ambacho kilivyo mimi sikuwa na matatizo na harmonize kabisa sababu nadhani sherezea mara nyingi kuwa mtu wa kwanza kumpeleka harmonize South Africa ni mimi mm. mtu wa kwanza kumpeleka harmonize Nigeria ni mimi mm. mtu wa kwanza kumpeleka UK ilikuwa ni mimi pia na same zote nilikuwa naenda na kufanya naye kazi fresh to bila tatizo lolote mm. uh, nadhani tatizo likuja kwa watu ambao wanaweza kusema mm, uh, walivona lile tukio lilitokea kwenye mazishi wakachukulia wao salama na mind kwa sababu kaondoka kwenye lebo. Yeah. Uh, to clarify that harmonize hakuwa kunisalimia kama miaka mitatu iliyopita, nyuma au miaka miwili sikosee. Really? Toka iko WCB. Kwa hiyo sikuona umuhimu ya yeye kuja kunipa mkono pale siku ile. Na kama haishaniwei kuniruka same kibao tu. Nishakutana naye ya poti akaniruka, nishakutana naye benki akaniruka, ofisini ashaniruka mara nyingi tulienda kwenye show mani akaniruka kwa hiyo sikuona muhimu kwa siku ile kwa nini tudanganye uma na napo napoendeleaga siku zote nasema kama so mnafiki na tunapotaka kuweka vitu wazi tuweke vitu wazi so wha, why it happened that yes so alikuja siku moja nyumbani kuja kunalamikia kwa babu tale ame amemchongea kwa mheshimiwa Makonda kwa uh, anavuta bangi. Nikamwambia hivi umechongewa au mwenyewe umeposti kwenye Instagram unavuta na unaonyesha kabisa unavuta. Mm. Sababu kuna vitu ambavyo unasema unachongewa afu kuna vitu umeposti mwenyewe. Sisi tuko tunapigiwa simu uh, WCB is a public figure ambayo ina very good influence kwenye jamii. Yeah. Tuko tunapigiwa simu na kuambiwa kwa mkanyeni harmonize anavuta bangi public na nini so vizuri na kuonyesha. Mm. Tulijaribu kumwambia. Lakini akajibu akamjibu tale siku ya kumwambia kwani mimi navuta bangi kwani story hit. Okay. Umeelewa vizuri? Mm-hmm. Babu tale ikabidi atulie katika mazingira hayo. Uh, kwa hiyo hakutaka kumwingilia. Then nadhani alipokopo Ghana uh, kwenye kama sikoseni msiba wa Agnes Masogange Marem mshu wa Makonda akaongea akasema kama harmonize unaona ile video umepost sio unapoleza moshi kama ni bange rafiki yangu sio ya kule governor wa Ghana nitahakikisha hiyo ni kuhakikisha kama ni bange basi utarudi na kuchukua vipimo hmm. so baada ile impact aka mind sana harmonize akaja nyumbani akasema oh uh, kuja kunishtakia akaniambia bwana mavutale anafanya hivi uh, kutaka kunichafua na nini kaenda kwa makonda na nini kaambia hamna mtu anamwambia makonda unaelewa vizuri kama wewe unachukulia hivyo babu tale hajasema lolote kama unataka kunipa lama nipe mimi okay nikalibeba lile ile swala lakini sio kama mimi nilimwambia uh, mheshimiwa makonda lakini kile kitu kinaonekana na wow. kila mtu alikuwa anaona vitu ambavyo vinawafanyika kwenye mitandao mm. kwa hiyo baada ya kumwambia vile akachukua ah kumbe sio tale ni salamu ndio alosema hivyo mambo mm-hmm. basi aliondoka nyumbani hapo kwa Kisirani alikasirika 
toka siku hiyo hakuwa kunisalimia mpaka leo hii. So sikuona umuhimu wa siku hiyo kuja kunisalimia. Alafu mtu ananiambia mtu mwingine anakuambia au ungesalimia tu kwa sababu msibani. Kwa hiyo sisi tuishi kinafiki katika maisha haya. Kwa umri niliofikia mpaka leo niishi kinafiki sijafikia huko. Asiwezi kuwa muongo na siwezi kudanganya nafsi yangu. Hicho ni kitu ambacho najaribu kukielekeza kabisa. Na sitoweza uh, kuwa mtumwa kwa sababu mtu fulani anataka nifanye kitu fulani. Nitafanya maamuzi ambayo yatanifanya mimi nafsi yangu yaridhike. Hicho ndio kitu ambacho ninacho sikuza kufanya. Sifanye kitu kwa ajili ya kumfresha mtu fulani. So yeah. you are not ready to clear up anything. No. Mimi sina tatizo naye. Mimi mm. sina tatizo naye. Yeye yeah, hata akisema tu aje kwa ustaarabu aniambie bwana yaliopita si ndio na kusalimia sasa hivi kikweli na sio kinafiki sawa. Mhm. Sasa uwezi kuja tu kanipa mkono mimi kama kama punda mimi kuna barabara na maana siku kiniona unanipa siku kiniona si unipa. Atu ndivyo. If you want to squash the squash miss na tatizo na hata kitu kimoja. Yeah. Na kitu ambacho hata hata siku ambayo anakuja uh, matatizo ambayo yanatokea ya ya yeye yeah, anataka kuanzisha lebo yake na nini nikampa the whole picture how you can work and open your own label and still have the WCB fan base. Mm. Nikampa kabisa structure nikamwambia hivi angalia Lil Wayne uh, alipofanya na Cash Money. Yeah. So Young It's Money Cash Money its partner so whatever it is hata jina la konde alikuja kwangu kuniuliza jina ambalo nitumie sijui na nini na niambia mimi ndio nilimwambia kufom konde hadi hadi album yake ile EP yake mm. ya Afro Bongo mm. alikuja na option na majina nikamwambia Afro Bongo it makes sense umeelewa vizuri kwa hiyo all these things is mimi ndio aliambia bwana nataka nitumie unaonaje konde sijui nani nikamwambia tumia konde boy is fine Mwana. Those are things that nimekuwa nafanya na kazi sina tatizo na hata siku moja na sina tatizo na mtu. So inapokuja mtu ukimwaga ugali au ukimwaga mboga mimi nabeba ugali na naondoka nao. Mwana. Tena utiana mchanga kabisa in case labda mtu akinipola asiule kabisa. This is me and I can't change. Yes. Yeah, sasa kwa hiyo in that sense siwezi kusema yeye aje tu atoe mkono afanyaje aje kwa kwa heshima mm-hmm. umeona mm-hmm. angeweza pale angesa bwana amfuate mtu fulani fulani bwana mimi bwana nimeona kwenye msiba hapa hapa leo niji hapa niongee naone salamu bwana unajua kuna vitu ambavyo tulipishana hivi na hivi niamalize tukikaa pembe tungeongea vizuri tukasalimiana na picha tukipiga tukihagi kabisa yeah. sina tatizo na hilo mm-hmm. kabisa shagombana watu wengine wengi tulikuwa siongei nao na baadaye wakajua kabisa matatizo ni yao sio yangu yes. mimi nikiona tatizo na